。这些年走过南，闯过北，住过一些酒店，给我印象深刻的是纽约博悦酒店，它身处晚五期；香港 W 酒店，它服务天喜；伦敦文华东方酒店，它匹配海德公园一号；上海宝格丽酒店，它对应华侨城苏荷湾。这一套杭州万丽酒店搭配的豪宅长什么样呢？也许你的下一套豪宅何必是豪宅？大家好，我是看得起豪宅袋叔，今天为大家带来的这豪宅啊，有四百八十平，五房三厅六卫四阳台，总价只要两千万。别问我为什么这么便宜，问就是想买，想买我也不给你链接。万丽普利，拼起来。这期啊，咱们换个玩法，先看看把五星级酒店搬回家当会所是什么感觉。虽然不是只对小区三十九户业主开放，但也足够的酷。万丽酒店入户的既视感，像极了 W 酒店设计团队啊，也是泰国的 P 四九。电梯里中国戏曲的雅，揉进国际时尚的潮。就像西湖牛肉羹里边撒了一把黑松露，也像杭州叫花鸡上涂了一层鱼子酱，真香。燃餐厅有垂涎欲滴的自助美味，日餐厅品活色生香的雅致 party， 一楼酒吧赏秀色可餐的养眼氛围，各种主题房，还有总统套，随意挑，任意选，二十四小时咖啡和送餐服务到位。健身房里撸个铁，恒温泳池挖个泳，行政酒廊谈个事儿。趁我裂开之前，咱们回豪宅瞧瞧。穿过停车场，换部电梯，上楼就到了。入户门是皮革编织款，有 BV 那味儿了。门锁呢是瑞典的亚瑟克莱的那个锁，大家熟悉那个耶鲁锁啊，就是被他们家给并购了。玄关尺度刚刚好，淡雅色的人字拼石材地面，拖着甜灰色的皮质端景柜，让人回家的第一感觉是放松。右边咱们看看朝南的客厅 ，B N T 的复古水晶吊灯，给六米三挑高的中空客厅啊注入了灵魂。和魔都七千万那期的床头灯是同一个品牌，这种人工口吹水晶玻璃的制作工艺要求都很高，几个老师傅吹个小半年，能吹出来一个就不错了。分段式的通顶玻璃幕墙，每天都能让主人拥抱阳光。客厅墙一面是凌厉的线条，舒缓的聚焦，一面是原始的石材，简约的格调。这就是对称反差，心头好，毫无违和，玩独到。全套 Polyform 的沙发、茶几、休闲椅，可以买一辆特斯拉了。还是带翅膀那个，他们家的风格啊，属于是前卫、经典、简洁、大方、干净利落，不废话，跟罗纳尔多一样，就是过人射门，继续过人，继续射门。客厅一角是这个经典的一九一九雪茄椅，一看就是 Portland f l o w e 后面我简称 PF。他们家的东西啊，很神奇，能让祖孙三代都喜欢，永远不过是一百年前啥样，现在还啥样，跟沈奈尔二点五五一样，数字就是它的年份。十三米宽的阳台，不养个大柴啊，都对不起自己。这样的牌面，楼上、楼下、前前后后，一共有四个，一个养花，一个种草，一个绘画。不高兴去酒店锻炼的，在这儿用健腹轮增强一下核心，用大杠铃提升一下背阔。回到客厅，前面就是半敞开式的书房。乔尔戈蒂的书桌，慵懒的高级，做工的细腻，卡西娜的边椅，轻盈的华丽，骨感的大气 ，P F 的座椅，仅供限量的法拉利和玛莎拉蒂。这种书房大出肩纲，细出肩柔，简的高级，简的让你没脾气。这种书房与客厅灵活联动的布局，和我之前带大家看的那套一点九亿的非常像。因为这种设计最大的好处是能够把社交、娱乐、学习的空间折叠起来，让生活变成一个魔方。充满了想象力。从书房出来，穿过客厅，来到朝南的次卧。地面也是这种人字拼地板，视觉上层次递进，观感上清晰明了。缺点就是费时、费工、费料，其他没毛病。背景墙，金木皮布的色调，杂而有序，乱而有章。与全套 P F 卧床边柜斗柜这么一搭。冷与暖的交互，虚与实的错配，良知天的这种设计不在于对不对，在于你走遍世界，阅尽千帆，归来仍是少年的体会。我替大家体验一下这个 P F 休闲椅的坐感，合适的高度，合围的承托，合柔的包裹，嗯，舒服
，卧床旁，赐我一毛巾。我知道大家呀不在乎这些品牌，主要是想随便看看。那我这期就帮大家安排的明明白白。紧接着，十多平方的次卧卫生间赶得上别人家的主位了。回到玄关，由南向北，咱们看看厨餐厅。地面满铺的是这种幻影灰的大理石，收口处理的很行，隐蔽勾缝很 OK， 镜面倒映效果也相当凑合。整套餐桌椅是意大利 MC 的，很有当代的雕塑感。餐椅张扬的柔软，餐桌包容的渲染，让你觉得美好的时光总是非常短。贝壳的吊灯拼的不是晶莹剔透的水晶，而是言简意赅的水平。能买台 Red 了 ，Tim 老师，您觉得可还行？厨房里面，德国 p o t a b 在橱柜的地位不是高级，而是顶级，不是之一，而是唯一。从小贝到伊丽莎白，从乔治阿玛尼到安藤忠雄都在用。把这个板拆下来，可以换何同学评测的那台 Mac Pro 了。这品牌除了价格，其他我都挺喜欢的。房子大有一点不好，就是说着说着容易饿。我最近呢是强蛋白、轻碳水，那是咱们吃刺蟹呢，还是杀人蟹呢？得，咱们就吃这个帝王蟹吧。好，咱们用加格纳的蒸箱给它来个桑拿，看它的口感和味道有什么特别之处。螃蟹蒸完了，好了。蒸完桑拿后，这个帝王蟹呀、啊、已经舒服的伸展开了。言归正传，这种 U 型的中厨加上西式的中岛，完全符合海外回来的中国味。两个人在这吃啊，刚刚好。哎，吃饱了，喝足了，感觉对面的保姆间和大阳台都清新脱俗了。一楼看完，入户玄关旁边，咱们射击而上。如果把扶手去掉，台阶变成镂空，保留所有灯带，那福利美学将绝杀。可惜换不得。到二楼，没有阿姨给自己来一杯卡布奇诺。开放的起居室是点睛之笔，空间虽然不大，但全屋尽收眼底。MC 的沙发、茶几、复古中带着明显的创意。巴克斯特的编辑休闲椅，只有懂的人才会痴迷上他精湛的技艺。马鞍皮的 PF 酒柜，合上之后。就是个行李箱。据说 P F 的皮革啊，把北美牛、南美牛、欧洲牛、油性皮肤、干性皮肤、皮儿薄、皮儿厚等等，分成十二种，每一种再有九十六种颜色。要不说人家是这一百多年来玩皮子的老法师呢。如果别的皮具是乍见之欢，那 P F 就是久用不厌。起居室的对面，走两步就是这个一百平的主卧套房了。入口这里是一个过渡空间。咱们先看看右边这个衣帽间，虽然面积不是很大，但特别之处。是这有一个密室，收藏点苏富比拍来的古玩，佳士得淘来的珠宝，荣宝斋盘来的字画，妥妥的枯燥乏味的简单。离开衣帽间，回卧房的两旁，一水象牙白隐藏衣帽柜。这个啊，和背景墙、卧床的色调和谐一致。提亮空间的同时，气场不会过于强势，这才是主卧打开的正确方式。卧床是 P F 设计师的限量款，在超跑中汲取灵感，致敬力学和美学的平衡，坚持个性与传统的笃定。P F 沙发独特的波状褶皱和扶手两侧的软皮小耳朵，端庄娴雅，丝毫不输紫霞。起身，咱们瞧瞧主位。全民空间的端头是婉约白的落地浴缸，两旁分裂双人洗漱台和淋浴间、马桶间，还能当第二化妆间。朝北两个次卧套房和楼下那次卧啊，面积也没差太多。在连体阳台上练练健身球，可还凑合。这套房看完了，感觉挺超前的。倒不是因为在北上广深豪宅里边经常看到这些高端的家具家电，而是纽约、伦敦、香港那些把牛叉酒店请回来当配套的生活方式。我原来啊对杭州的印象是美丽的西湖、破烂的城市，现在你再看，数字经济高地、电子商务之都，加上西航的阿里、南航的网易，活力曲线好像都不输给深圳。就拿这次国人都在使用的健康码来说吧，二月五号凌晨五点就诞生在我在这位置——杭州余杭。从余杭码到杭州健康。马铺开全浙江，英勇全中国，速度有多快，大家都能感觉到。为什么是杭州？城市的活力跟这儿的人才有什么关系吗？我带着问题试着寻找答案。我搜杭州人才，发现这儿啊，对大学生创业还挺鼓励的。我再搜杭州抢人，难怪。
杭州不仅抢浙江人，甚至在全中国、全世界在抢人。若隐疯狂来，先塞梧桐树。背的不仅是招揽人才的政策，还有服务人才的举措，更得让来的人才有美好生活的着落。冲着二零二二亚运会的事儿，凭着杭州千金市股的劲儿，没准我也会经常来这儿。好了，这就是本期视频的全部内容了。如果觉得做不错，请记得点赞、收藏、加转发。还想跟我看更多豪宅的小伙伴们，记得关注我。我是爱叔，豪宅就这么回事儿。咱们下期见。